സമയം പിടിച്ചു നിൽക്കല് ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇത് ഒരു വട്ടത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു തുമ്പ തും അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു കളി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ നാടകമേ ഇല്ല അതിപ്പോ വന്നത് ഇത് ഞാൻ പറയാം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പരിഷത്തുകാർ ഇവർക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല കാരണം മെനക്കെടാൻ തയ്യാറല്ല പുതിയ പുതിയ ഇതുണ്ടാക്കാൻ തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതേ കളി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ട് കളിപ്പിച്ചു ടീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ പയ്യന്നൂർ മിഷൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറം ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡാണ് ഇപ്പുറം വക്കീലന്മാർ മറ്റേ അവരുടെ ഓഫീസാണ് കോടതിയാണ് അപ്പുറം ഹോട്ടലാണ് ഇവരൊക്കെ ചുറ്റും കൂടിയിട്ട് കാണുകയില്ല ഇത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന എന്നാണ് നിന്റെ എടാ നിന്റെ ഓടുന്നത് അവിടെ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന ചോദിക്കും നമുക്ക് നടക്കടാവുന്നു ഞാൻ എന്റെ രണ്ടു ദിവസം മറ്റേ കോഴ്സിൽ പോയിട്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം അവസാനത്തെ ദിവസം അത്രയും നാണം കെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഓട്ടോക്കാർ വന്നിട്ട് ഇവരിത് ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു കോഴ്സിനെന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് ഇതാക്കുക പിന്നെ തൊട്ടതിനും വെച്ചാൽ നാടകീകരണം വീണ പൂവ് എടുത്തിട്ട് നാ നാടകീകരണം കവിതയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ആസ്വാദനമല്ലേ നാടകമാക്കലാണ് നാടകത്തിന് നാടകത്തിന്റെ വാഗില്ലേ എന്ത് തൊട്ടയിലും വെച്ച് നാടകം കളിക്കുക എന്ത് പിന്നെ ഒരു പാവാട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ പറയാം അതുപോലെ കളിക്കേണ്ടി വന്ന രണ്ട് അധ്യാപകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാ കാഞ്ഞിങ്ങാട് മാ മാലാങ്കോട്ട് സ്കൂൾ രണ്ട് അധ്യാപകർ ആത്മഹത്യ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മാഷക്ക് മെന്റൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആർ പി നിങ്ങൾ ഒരു വിളിച്ച് നിങ്ങൾ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആണ് അടുത്ത ആഴ്ച വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മെന്റൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന അധ്യാപകർ ഇതൊന്നും ഇവിടെ കണക്കില്ല ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് മനസ്സിലെ അധ്യാപകർ മനസ്സിലാക്കണം മറ്റുള്ളവർ സംഘടനയെ ഇത് കിട്ടിയിട്ട് ആനുകൂല്യം പറ്റുന്നത് എത്ര കിട്ടുക അത് നേടിയെടുക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളൊരു എൺപ്രവാരുടെ കഥ വേണമെങ്കിൽ തള്ളാം കൊള്ളാം ഇത്രയധികം വിമർശിക്കാൻ കാരണമെന്ത് അതിൽ കാമ്പുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക കലാധരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിങ്കടികളും താഴെ തട്ടിലേക്ക് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച ഒരു പ്രതികരണം മാത്രമാണ് പാർട്ടിയുടെയും മറ്റും സഹകരണം കിട്ടുവാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു അടുത്ത ഇരുപത് ഇരുപതിന് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ നടക്കുന്നതിന് മിക്കവാറും ഈ കഥയെ കുറിച്ചായിരിക്കും ക്ലസ്റ്റർ ആർക്ക് ഇത് ഗുണം ചെയ്യും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഊഹമായിരിക്കും അനുഭവം വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇതേ നടക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രഭാത മാഷ് നേരായ വഴിയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം അവിടെ ഉയർന്നത് അധ്യാപക സമൂഹത്തിന് തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൂരെ ദൂരെ ഒരു കൂടു കൂട്ടാൻ നിന്ന് സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രം മാറി മാറുകയുണ്ടായി കാരണം അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തയ്യാറായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് കലാകാരനും ടീമും കണ്ണടച്ച് കിട്ടാക്കുന്നവരായിരുന്നു ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരെ ഉണർത്താൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് അതായത് കലാകാരനും ടീമും അവിടത്തേക്ക് പോയാൽ കലാകാരൻ ഈ സ്ഥാനത്ത് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട സമയത്ത് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തി ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തെത്തും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു മന്ത്രിയോ എം എൽ എ ആയി കാണുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ മോഡറേറ്റർ തുറന്നു തന്ന ഒരു 